hello all welcome to the new session so in this session we are going to discuss about the alternative methods of trapezoidal rule uh, for double integration last session is about the trapezoidal rule trapezoidal rule ki case mein hum double integration kaise solve kar sakte area under the curve kaise calculate kar sakte wo humne last session mein dekha tha ye usi ka alternative methods hai uh, method hai matlab uh, वही सेम स्टेप्स आपको फॉलो करनी है बट जो लास्ट इक्वेशन है वो आ, आप अलग से आ, अलग यूज करके आप एरिया अंडर द कर कैलकुलेट कर सकते हो सो so, आप इसे एक अल्टरनेटिव मेथड कंसीडर कर सकते हो सेम ट्रेपोजेडल रूल ही आपको यूज करना है बट द लास्ट इक्वेशन इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द प्रीवियस सेशन राइट सो हमने प्रीवियस सेशन में यही न्यूमरिकल देखा था हम वही न्यूमरिकल कंसीडर करेंगे क्योंकि स्टेप सारी सेम ही आपको परफॉर्म करनी है सो हियर अगेन द न्यूमरिकल इज गिवन सो अगेन राइट डाउन द गिवन डेटा कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू एच एंड के राइट जो कि हमने लास्ट सेशन में मैंने आपको डिटेल में बताया कि ये कैसे कैलकुलेट करना है नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई बाय बाय by keeping x0 is equal to constant x1 is equal to constant likewise all the values of x you have to keep uh, keep constant and calculate all the values of f of xy right so after calculating the values of uh, all uh, f of xy values so here then you can see uh, x2 is equal to constant x3 is equal to constant and x4 is equal to constant so ye calculate karne ke baad hum ek table banate hain jo ki रिप्रेजेंट करता है ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जो कि हमने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैलकुलेट की हुई वैल्यूज है इस तरीके से हमने एक टेबल बनाया था और इस केस में हमने ये फॉर्मूला यूज किया था कि एच बाय टू मल्टीप्लाई बाय के बाय टू इन टू द ब्रैकेट सम ऑफ स्क्वायर टर्म ए वन सम प्लस सम ऑफ स्क्वायर टर्म ए टू इस तरीके से हमने ये जो स्क्वायर uh, है वो मार्क किए थे और इसके सारी जो टर्म्स थी एक एक स्क्वायर की उसको हमने एडिशन करके कैलकुलेट किया था तो ये एक मेथड है जो कि आप इस मेथड को यूज करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो और अगर ये मेथड आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है अगर ये मेथड आपको बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट लग रहा है तो आप एक दूसरा अल्टरनेटिव मेथड भी यूज कर सकते हो जो कि इस सेशन में हम वही देखने वाले इसके लिए इसीलिए मैंने न्यूमरिकल वही आपको सेम uh, ही कंसिडर करने के लिए बोला सो दिस इज द फर्स्ट मेथड जो कि हमने लास्ट सेशन में इसके बारे में डिस्कस किया था सो नेक्स्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव मेथड में आप किस तरीके से कर सकते हो आप आपको सेम टेबल बनाना है आफ्टर आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई यू हैव टू प्रिपेयर अ सेम टेबल राइट तो टेबल आपको किस तरीके से बनाना है जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था आपको इस तरीके से पूरा टेबल मिल जाएगा जिसमें आपकी x uh, x की वैल्यूज होगी y की वैल्यू होगी और सारी f ऑफ एक्स वाई की वैल्यूज होगी राइट अभी इस केस में आपको करना क्या है आपको अल्टरनेटिव मेथड मतलब एक दूसरा फॉर्मूला है ट्रेपोज हर्डल रूल का वो भी आप यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो एरिया अंडर द कर और वो इक्वेशन है पहले मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ फिर रूल बाद में बताऊँगा एग्जैक्टली exactly करना क्या है सो इक्वेशन इज लाइक दिस सो कैपिटल ए इज इक्वल टू एच बाय टू मल्टीप्लाई बाय के बाय टू इन टू ब्रैकेट समेशन ऑफ कॉर्नर टर्म कॉर्नर टर्म्स प्लस टू इंटू समेशन ऑफ एज टर्म एज टर्म्स प्लस फोर इंटू समेशन ऑफ इंटीरियर टर्म इंटीरियर टर्म्स सो इस तरीके से आपका फॉर्मूला है अभी ये कॉर्नर टर्म्स एज टर्म्स और इंटीरियर टर्म्स ये आपको किस किस तरीके से मार्क करना है वो हम अभी डिस्कस करेंगे उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्टली एरिया अंडर द कर कैलकुलेट कर सकते हो राइट सो हियर आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस टेबल You have to mark all the uh, like corner term, edge term, and interior term. You have to mark. So here you can see corner term. पहले हम mark करेंगे जैसे पहले है summation of all the corner terms. So corner term कौन सी कौन सी है देखिए 
ऐसे मैं यहाँ पे इसे मार्क करता हूँ ये कॉर्नर टर्म है राइट right? उसके बाद ये कॉर्नर टर्म है नाउ हियर दिस इज द कॉर्नर टर्म एंड दिस इज द कॉर्नर टर्म अगेन राइट सो ये कॉर्नर टर्म मैंने मार्क कर दी राइट नाउ यहां पे कॉर्नर टर्म मार्क करने के बाद मैं मार्क करूंगा एज टर्म्स राइट right? कॉर्नर टर्म तो हमने मार्क कर दी अभी मैं मार्क करूंगा एज टर्म्स सो एज टर्म्स कौन सी कौन सी है देखिए जैसे एज टर्म में एज टर्म आपको कैसे मार्क करना है एज टर्म इज दिस जो एज पे जितनी सारी टर्म्स है ना उसको आपको मार्क करना है इस तरीके से ये सारी हो गई एज टर्म्स राइट ये भी हो गई एज टर्म्स इस तरीके से आप इसे मार्क कर सकते हो इस तरीके से आप इसे भी मार्क कर सकते हो बिकॉज ये भी एज टर्म्स है सिमिलरली हियर ऑल्सो यू कैन मार्क ऑल द एज टर्म्स राइट नाउ लास्ट इज अ इंटीरियर टर्म्स अभी इंटीरियर टर्म्स मतलब जो ये सारी बीच वाली जो टर्म्स बची है ना उसको कहते हैं इंटीरियर टर्म्स तो आप इस तरीके से उसको मार्क कर सकते हो राइट right? सो so, ये हो गई कॉर्नर ये हो गई एज टर्म एंड ये हो गई इंटीरियर टर्म्स राइट सो इस तरीके से आप मार्क करोगे और डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे ये एच बाय टू इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय के बाय टू सबमिशन ऑफ ऑल द कॉर्नर टर्म्स सो कॉर्नर टर्म्स में हम लिखेंगे जैसे एच जीरो पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाय टू नाउ ऑल द कॉर्नर टर्म्स मतलब जीरो प्लस जीरो प्लस वन प्लस जीरो सो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख समेशन ऑफ ऑल द कॉर्नर टर्म जीरो प्लस जीरो प्लस वन प्लस जीरो ये हो गई कॉर्नर टर्म्स प्लस टू इन टू मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एज टर्म्स अभी एज की टर्म्स कौन सी कौन सी है जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो उसके बाद जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव उसके बाद ये जीरो पॉइंट फाइव टू फाइव फाइव सिक्स टू फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू फाइव उसके बाद ये जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो टू ये जो सारी टर्म्स है एज टर्म्स उसको सा, सारी टर्म्स का हम समेशन करेंगे एडिशन करेंगे राइट और वो सारी की सारी टर्म्स हम यहाँ पे लिख देंगे राइट सिमिलरली फोर्थ प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय ऑल द इंटीरियर टर्म इंटीरियर टर्म मतलब ये जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री नाइन जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव सिक्स जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव वन और ये जो बची हुई सारी टर्म्स है उसको उसकी एडिशन राइट right? वो आएगा यहाँ पे राइट right? और इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा आंसर एरिया अंडर द कॉर राइट तो वो होगा आपका अगेन आफ्टर कैलकुलेशन द एरिया अंडर द कोर इज सेम जीरो पॉइंट वन वन एट फोर राइट आंसर सो ये था एक अल्टरनेटिव मेथड आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो भी आपको इजी लगता होगा वो मेथड आप यूज कर सकते हो दोनों के लिए आपको फॉर्मूले अलग अलग यूज करने लाइक like जैसे अगर आपको स्क्वायर मतलब स्क्वायर टर्म यूज करके अगर आप वो फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो या आप ये फॉर्मूला यूज करके समेशन ऑफ कॉर्नर टर्म प्लस टू इंटू समेशन ऑफ एज टर्म प्लस फोर इंटू समेशन ऑफ इंटीरियर टर्म्स ये फॉर्मूला यूज करके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो राइट सो so, यही दोनों केस दोनों अल्टरनेटिव मेथड्स है एक ये अल्टरनेटिव मेथड्स है इन दोनों केसेस में आप एरिया अंडर द कोर बाई यूजिंग ट्रेपोजेडल रूल और डबल इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो राइट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सो थैंक यू फॉर दिस सेशन